ஆழ்வார் என்பெருமானார் ஜி ஆர் திருவடி கணேசரணம் பூதத்தாழ்வா திருவடி கணேசரணம் நம்பிள்ளை திருவடி கணேசரணம் பூதத்தாழ்வார் அருளிய இரண்டாம் திருவந்தாதி நம்பிள்ளையுடைய வியாக்கியானத்தோட சேர்ந்து அனுபவிக்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாசனத்தை அனுபவித்தோம் ஓத்தின் பொருள் முடிவும் இத்தனையே உத்தமன் பேரேத்தும் திறமறிவின் ஏழைகாள் ஓத்ததனை வள்ளியிறேல் நன்று அதனை மாட்டியிறேல் மாதவன் பேர் சொல்வதே ஓத்தின் சொருக்கு வேதத்தை நன்றாக அத்தியாயனம் பண்ணி அதிலே காட்டப்பட்ட அர்த்தங்களை எல்லாம் கிரமமாக கற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடக்க முடிந்தால் அதை செய்யுங்கள் அப்படி அதற்கு யோகியதை இல்லாதவர்கள் எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தையே சொல்லிக்கொண்டு இருங்கள் அதுவும் எந்த திருநாமத்தை என்றால் மாதவன் என்ற திருநாமம் துவயத்தை காட்டக்கூடியது ஸ்ரீயப்பதி ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்று சொல்லக்கூடிய திருநாமம் அந்த திருநாமத்தையே நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருங்கள் அதிலே விசுவாசத்துடன் இருங்கள் என்று முந்தின பாசுரத்திலே காட்டினார் அதை தொடர்ந்து நாற்பதாவது பாசுரம் இதோடைய முன்னுரையை முதல்ல அனுபவிக்கலாம் கீழே வேதாந்தத்தால் நிச்சயித்ததான அம்சம் இது என்றாரே முந்தின பாசுரத்திலே வேதாந்தத்திலே காட்டப்பட்ட அர்த்தம் இதுதான் என்று நிச்சயமாக சொன்னார் இதுவும் ஒரு வார்த்தா மாத்திரம் சொன்னான் என்றிராதே அதில் அர்த்தபூதனை கடுக புத்தி பண்ண பாருங்கோல் என்கிறார் இது ஏதோ நான் வாய் வார்த்தைக்கு சொன்னேன் என்று அதை கேட்டு அப்படியே விட்டுவிடாதீர்கள் அந்த திருநாமத்தாலே சொல்லப்பட்ட எம்பெருமான் அவனை எவ்வளவு விரைவிலே போய் அடைய முடியுமோ அடைய பாருங்கோல் அர்த்தபூதன் என்றால் அதிலே அந்த நாமத்திலே சொல்லப்பட்ட எம்பெருமான் அவனை விரைவிலே சென்று அடைய பாருங்கோல் என்று சொல்கிறார் அவனை ஒழிந்தது ஒன்றுக்கு ஒரு வஸ்துவம் என்றிக்கே இருந்தது அந்த எம்பெருமான் இல்லை என்றால் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் அந்த எம்பெருமான் இல்லாமல் அதுக்கு வஸ்துவமே இருக்காது அது வஸ்துவாகவே இருக்க முடியாது எம்பெருமான் அந்திரியாமையாக இருப்பதனால்தான் அது ஒரு ஒரு பொருள்களும் வஸ்துவாகவே இருக்கிறது ஆன பின்பு பற்றப்படுவான் அவனே ஆயிருந்தது இப்படி இருப்பதனாலே எம்பெருமான் தான் நாம் சரணடைய தகுந்தவன் அதுதானும் ஓர் அளவிலே வந்தவாறே செய்கிறோம் என்று இராதே கடுக செய்ய பாருங்கள் என்கிறார் அப்படி எம்பெருமானிடத்தை சரணடைந்து அந்த எம்பெருமானை போய் அடைவதையும் ஏதோ கிடைக்கும் போது கிடைக்கட்டும் இன்னைக்கு என்ன அவசரம் என்று சொல்லாமல் எவ்வளவு விரைவிலே போய் அவனை அடைய முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக அடையுங்கோல் என்று இந்த நாற்பதாவது பாசுரத்திலே எடுத்து காண்பிக்கிறார் சுருக்காக வாங்கி சுலாவின் என்று ஐயார் நெருக்காமுன் நீர் நினைவின் கண்டீர் திருப்பொலிந்த ஆகத்தான் பாதமறிந்து மரியாத போகத்தால் இல்லை பொருள் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய இன்பங்களாலே எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று இந்த பாசுரத்தில் காட்டுகிறார் அப்படி இருப்பதனாலே நீங்கள் கடைசி காலத்திலே அந்த கோழையானது ஐயார்னா கோழைன்னு அர்த்தம் ஸ்லேஷ்மம் அந்த சழியானது நெஞ்சை வந்து அடைத்து கொண்டு உங்களை இழுக்கும் உங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் அந்த சமயத்திலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனாலே எவ்வளவு விரைவிலே முடியுமோ இந்த உலக இன்பத்தை விட்டு அந்த எம்பெருமானை நன்றாக நினையுங்கோல் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை நினையுங்கோல் சொல்கிறார் முதல்ல பதவுரை பார்க்கலாம் சுருக்காக வாங்கி சுலாவின் என்று உடலை சுருங்க வலித்து உடல் முழுவதும் சூழ்ந்து கொண்டு அந்த சழியானது அந்த கோழையானது என்ன செய்கிறது என்று காட்டுகிறார் கடைசி தருணத்திலே அந்த கடைசி காலத்திலே உடலை சுருங்க அந்த உடல் சுருங்கும்படிக்கு உள்ளிருந்து வலித்து வலித்துன இழுத்து நல்லா அந்த சழியானது எல்லா பகுதியிலும் அந்த உடம்பை உள்ளே இழுத்து உடல் முழுவதும் சூழ்ந்து கொண்டு உடலில் எல்லா இடமும் பரவி ஐயார் நெருக்காமுன் உயிர் போகும் சமயத்திலே கோழையானது நெருக்குவதற்கு முன் இந்த கோழையானது நம்முடைய நெஞ்சிலே வந்து தொண்டையிலே வந்து நம்மை நெருக்குவதற்கு முன் திருப்பொழிந்த ஆகத்தான் பாதம் திருமகளால் விளங்குகின்ற திருமார்பை உடையவன் அந்த எம்பெருமானுடைய பாதம் திருவடிகளை நீர் நினைமின் நீங்கள் சிந்தியுங்கள் அந்த எம்பெருமானுடைய திரு திருவடியை நீங்கள் சிந்தியுங்கள் அறிந்தும் அறியாத எம்பெருமானை அறிந்திருந்தும் அறியாதவர்களாக செய்யவல்ல போகத்தால் பொருள் இல்லை உலக இன்பங்களால் ஒரு பயனும் இல்லை 
நல்ல எம்பெருமான் விஷயங்களெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டிருந்தோம் விஷயாந்தரங்களில் ஈடுபட்டோம் என்றால் அந்த எம்பெருமானை தெரிந்து கொண்டதே நமக்கு மறக்கடித்து விடும் அந்த விஷயாந்தரங்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த உலக இன்பங்களால் பயனில்லை அதற்கு பதிலாக விரோதமாகத்தான் இருக்கிறது என்று இந்த பாசனத்துக்கு பதவுரை வியாக்கியானம் அனுபவிக்கலாம் சுருக்காக வாங்கி சுலாவி நின்று ஐயார் நெருக்காமுன் நீர் நினைவின் கண்டீர் சுலாவி நின்று சுலாவின சூழ்ந்து சூழ்ந்து நின்று ஐயார் சுருக்காக வாங்கி நெருக்காமுன் அந்த கோழையானது உள்ளே நம்ம இழுத்து நன்றாக வலித்து நம்மை நெருக்குவதற்கு முன் நீர் நினைமின் நீர் அந்த எம்பெருமானை எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை நினைவுங்கோள் எங்குமொக்க வியாபித்திருக்கிற ஸ்லேஷ்மாவானது ஸ்லேஷ்மான அந்த கோழை அந்த கோழையானது எல்லா இடத்திலும் உடம்பு முழுவதும் அப்ப பரவிடும் அப்படி பரவியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லேஷ்மாவானது பிராண வியோக சமயத்திலே வந்து திரண்டு வலிக்க கடவதாய் இருக்கும் வலிக்க கடவாய் இருக்கும் அந்த பிராண வியோக சமயத்தில் அந்த உயிர் போகக்கூடிய காலத்திலே அந்த கோழையெல்லாம் திரண்டு நெஞ்சிலே வந்து அவனை நன்றாக இழுத்து அவனை துன்பப்படுத்தும் அப்போது இவன் அவனை ஸ்மரிக்க ஆசைப்பட ஒண்ணாதபடி கரணங்கள் அவிதேயமாய் இருப்பதொரு போதாய் இருக்குமிரே அந்த சமயத்திலே இவனுடைய கரணங்கள் என்ன சொல் செய்யும்னா அவிதேயமாக இருக்கும் அவிதேயம்னா இவனுக்கு கட்டுப்படாமல் இருக்கும் இவனை இந்த ஆத்மா அவனை ஸ்மரிக்க விட ஸ்மரிக்க ஆசைப்பட ஒண்ணாதபடி அந்த சமயத்தில் எம்பெருமானை ஸ்மரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எம்பெருமானை நினைக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையே வராத அளவுக்கு இந்த கரணங்கள் எல்லாம் இவனுடைய கட்டுப்பாடுக்கு மீறி போய்விடும் அவிதேயமாய் இருக்கும் அப்படி ஒரு போதாய் இருக்கும் இல்லை அப்படி சூழ்நிலையிலே இருக்கும் ஆன பின்பு அவ்வெளிமைப்படுவதற்கு முன்பே அவனை கடுக ஸ்மரித்து கொடு நிற்க பாருங்கோள் அப்படி அந்த தாழ்ச்சியை சந்திப்பதற்கு முன்பு அந்த தாழ்ந்த நிலையை அடைவதற்கு முன்பு என்ன தாழ்ந்த நிலை எம்பெருமானை நினைக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய நிலை அந்த நிலையை அடைவதற்கு முன்பே அவனை கடுக ஸ்மரித்து கொண்டு நிற்க பாருங்கோள் அவனை நன்றாக விரைவிலே சென்று அவனை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அவனை நினைத்து கொண்டு நிற்க பாருங்கோள் நல்ல ஸ்திரமாக நிற்க பாருங்கோள் சுருக்காக வாங்கி பஞ்சவித வாயுவை உடைத்தான சரீரம் சுருக்குப்பை போலே ஒன்றாக சுருங்க வலிக்கை இந்த உடம்பானது எப்படி இருக்கு ஐந்து விதமான வாயுக்கள் இருக்கு பிராணன் அப்பானன் உதானன் சமானன் வியானன் என்று ஐந்து விதமான வாயுக்கள் அந்த பிராண வாயு அப்பான வாயு என்றெல்லாம் ஐந்து விதமான வாயுக்கள் அவையெல்லாம் இருப்பதனால் இது ஒரு சுருக்கு பை போலே பார்க்கப்படுகிறதாம் இந்த சுருக்கு பை போலே இருப்பதனாலே அதை நன்றாக சுருங்கும்படிக்கு உள்ளிருந்து இழுக்கிறது வலிக்கிறது அதுதான் சுருக்காக வாங்கி என்று சொல்லுகிறார் சுருக்காக வாங்கிக்கு சுருக்கு பை என்று இன்னொரு அர்த்தமும் காட்டுகிறார் சுலாவி நின்று உடம்பெங்கும் தானேயாம்படி வியாபித்து இத்தால் தப்பாமே கொள்ளுகை உடம்பு எல்லா இடத்திலையும் அது வியாபித்திருந்து அந்த ஸ்லேஷ்மாவானது அந்த கோழையானது உடம்பெல்லாம் வியாபித்திருந்து எல்லா இடத்திலையும் பரவி இருந்து அதனாலே தப்பாமல் கொள்ளுகை இவனை எப்படியாவது அழித்துவிடும் ஐயார் நெருக்காமுன் அந்த ஸ்லேஷ்மா வந்து நெருக்குவதற்கு முன்னே அந்த ஸ்லேஷ்மா என்ற அந்த கோழை நம்மை வந்து துன்புறுத்துவதற்கு முன்னே நீர் நினைமின் நீங்கள் இதை புத்தி பண்ணுங்கோள் உங்களுடைய மனதிலே நன்றாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் செய்கிறோம் என்ன பற்றாது என்கிறார் வெறும் வாயால செய்கிறோம் என்று ஒத்துக்கொண்டால் நான் விடமாட்டேன் நன்றாக எம்பெருமானை நினையுங்கோள் மாழுமோரிடத்திலும் மனக்கொடு மாழ்வது வளமே இது திருவாய்மொழியிலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் அதிலே பத்துடைய அடியவர் என்கிற பதிகம் மூன்றாம் பதிகம் முதல் பத்திலே அதிலே மாழுமோரிடத்திலும் மனக்கொடு மாழ்வது வளமே என்று காட்டுகிறார் நாம மரணமடையும் தெருவாயிலே கூட எம்பெருமானை பணிந்து அந்த சமயத்திலே அவனை வணங்கி மரணம் அடைந்தால் அது நமக்கு மேன்மையைத்தான் கொடுக்கும் என்று காட்டப்பட்டிருக்கு உபாசகனுக்கு அந்திம ஸ்மிருதி வேணும் உபாசகன் கர்மயோகம் ஞானயோகம் பக்தி யோகம் முக்கியமா இந்த இடத்துல பக்தி யோகத்தை சொல்லுகிறார் இந்த பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு அந்திம ஸ்மிருதி வேணும் அவன் கடைசி காலத்தில் எம்பெருமானை நினைத்து உன்னை அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து இருந்தால்தான் அவனாலே பரமோதத்தை அடைய முடியும் அந்த பலனை பெற முடியும் பக்தி யோகம் செய்யக்கூடியவன் பல பல ஜென்மங்களாக இந்த பக்தி யோகத்தை செய்து அவனுடைய மனம் ரொம்ப ஸ்திரமான நிலையிலே வந்து அவனுக்கு உடம்பு 
கீழே விழக்கூடிய காலத்திலே கூட அவன் அந்த யோகாபியாசத்தினாலே நல்ல நிலையிலே நல்ல தெளிவான நிலையிலே இருப்பான் அந்த உயிர் போவது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்பொழுது அவன் அந்த அந்த அந்திம ஸ்மிருத்தியை அவனால பண்ண முடியும் நல்ல பக்தி யோகத்துல இருக்கக்கூடியவனுக்கு பக்தி யோகங்கிறது சாஸ்திர ரீதியாக காட்டப்பட்ட உபாசன மார்க்கம் அது வந்து திரைவர்ணிகர்கள் பிராமண சத்திரிய வைசிய புருஷர்கள் தான் பண்ண முடியும் அதுதான் இங்கே காட்டுகிறார் அந்த உபாசகனுக்கு அந்த பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு அத்தியம ஸ்மிருதி வேணும் பிரபன்னனுக்கு காஷ்டபாஷான சன்னிபனாக வேணும் பிரபன்னனுக்கு எப்படி இருக்கணும் அந்திம ஸ்மிருதி வர்ஜனம் என்று தேவ பெருமாள் சொல்லுகிறார் கடைசி காலத்தில் நீ எம்பெருமானை நினைக்க கூடாது நினைக்காமல் இருந்தாலும் நான் உன்னை கை கை கொள்ளுவேன் என்று எம்பெருமான் சொல்லுவது அந்திம ஸ்மிருதியை விடு அந்த அந்திம ஸ்மிருதி தான் உனக்கு பலனை பெற்றுக் கொடுக்கிறது என்ற எண்ணத்தை நாம் விட வேண்டும் அதுதான் அதுல முக்கியம் அந்திம ஸ்மிருதியை விடு என்று சொல்லுது ஏன்னா அதைத்தான் இங்க மேலே விளக்கப் போகிறார் அந்திம ஸ்மிருதி வர்ஜனம் என்பது பிரபன்னனுக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை அதைத்தான் இங்கே காட்டுகிறார் பிரபன்னனுக்கு காஷ்டபாஷான சன்னிபனாக வேணும் அவன் ஒரு கட்டையை போல கல்லை போல இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் எம்பெருமான் முன்பே சொல்லியிருக்கான் அது வராத சர்ம ஸ்லோகத்தை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் போன பாசுரத்துல கூட பார்த்தோம் ஸ்திதே மனசு சுஸ்வஸ்தே என்று அவன் நல்ல ஸ்திரமான மனதுடன் யார் என்னிடத்துல சரணாகதி செய்கிறானோ அவனை கடைசி காலத்திலே அவன் கல்லை போலே கட்டையை போல இருந்தால் நான் நான் அவனை நினைத்து கொண்டு வந்து அவனை கை கொள்கிறேன் என்று எம்பெருமான் சொல்லியிருப்பதனாலே பிரபன்னனுக்கு என்ன வேண்டும் அவன் கல்லு கட்டையை போல கடைசி காலத்துல இருக்க வேண்டும் இரண்டும் தப்பி நின்றார்க்கு அந்திம தசையிலே துவயத்தினுடைய நினைவு பிறத்தல் கீழ் சொன்னவற்றிலும் நன்று இப்படி ரெண்டு விதமான அதிகாரிகள் பார்த்திருக்கோம் கர்மயோ கர்மயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் இந்த உபாசன மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்திம ஸ்மிருதி வேண்டும் பிரபன்னனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு அந்திம ஸ்மிருதி வேண்டாம் ரெண்டு இப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட ஒருத்தனுக்கு அந்தி அந்திம தசையிலே அந்த கடைசி காலத்திலே துவயத்தினுடைய நினைவு ஏற்பட்டது துவயம்னா பெருமாள் பிராட்டி இவர்களிடத்திலே நாம் சரணாகதி செய்கிறோம் அவர்களிடத்திலே கைங்கரியத்தை பிரார்த்திக்கிறோம் அதுதான் அந்த துவய மகாமந்திரத்துடைய தாற்பயம் அப்படி அந்த துவயத்தினுடைய நினைவு நினைவு ஏற்பட்டு அவன் எம்பெருமானிடத்திலே நாம் போய் சேர போகிறோம் என்று ஆசையுடன் இருந்தான் என்றால் கீழ் சொன்னவற்றிலும் நன்று என்னதான் அப்படி சொல்லியிருந்தாலும் அந்திம ஸ்மிருதி வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அந்த சமயத்துல துவயத்தை இவன் நினைத்து கொண்டு எம்பெருமானிடத்திலே பிரார்த்தித்தான் என்றால் அதுவும் நன்று அந்திம ஸ்மிருதி வேண்டாம் என்று பிரபன்னனுக்கு சொல்லியிருந்த காலத்திலும் அவனுக்கு அந்த துவயமானது மனதிலே வந்துவிட்டது என்றால் அதுவும் நல்லதுதான் என்று எடுத்து இங்கே காட்டுகிறார் ஆக இந்த இடத்துல நாம வேண்டும் என்றே அந்த அந்திம ஸ்மிருதியை விட வேண்டும் என்று கிடையாது அந்த அந்திம ஸ்மிருதியினால நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது என்ற எண்ணம் போக வேண்டும் பிரபன்னனுக்கு முக்கியமாக அதுதான் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கீழ் சொன்னவற்றிலும் நன்று அப்படி அந்த அந்திம தசையிலே அந்த துவயத்தினுடைய நினைவு வந்துவிட்டது என்றால் அது நல்லதுதான் என் தான் இப்படி அவன் ஒரு கை கால் முறிய ஸ்மரிக்க வேண்டுகிறது வேண்டுகிறது என்னில் அது என்ன அப்படி கஷ்டப்பட்டு செய்ய வேண்டியதா அந்த எம்பெருமானுடைய நினைவானது இவன் தன்னுடைய கையை காலனை உடைத்து கொண்டு முறியும்படிக்கு முயற்சி செய்து அதை செய்ய வேண்டுமா என்றால் அப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் எம்பெருமான் மிகுந்த பேர் அழகை கொண்டவன் அவனுடைய நினைவு நமக்கு மறப்பது என்பதே கஷ்டம் அது மறக்காமத்தான் இருக்கும் என்று மேலே விளக்குகிறார் திருப்பொழிந்த ஆகத்தான் மறந்திருக்கலாம் படியோ அவ்வடிவழகு இருக்கிறது என்கிறார் அந்த எம்பெருமானுடைய வடிவழகு நம்மை மறக்கத்தான் பண்ணுமா நாம எப்படிதான் அவனை மறக்க நினைத்தாலும் அது நம்மை மறக்க விடாமல் அந்த நினைவு வந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் நெடுங்காலம் ஆசிரியக்க பெற்றுள்ளோம் அதுக்கு மேல திருப்பொழிந்த ஆகத்தான் பிராட்டி அந்த திருமார்களையே இருக்கிறார் எம்பெருமானுடைய திருமார்களையே இருக்கிறாள் அதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் நெடுங்காலம் ஆசிரியக்க பெற்றுள்ளோம் அதுக்கு மேலே தோஷ பூயிஷ்டர தோஷ பூயிஷ்டர் என்று அஞ்ச வேண்டாம் இத்தனை காலமா நாம் எம்பெருமானை வந்து சரணடையவில்லை அது ஒரு குறை நம்ம இடத்துல இருக்கு அதுக்கு மேலே தோஷ பூயிஷ்டரா பூயிஷ்டரா இருக்கோம் நாம நிறைய தோஷங்கள் நிறைந்திருக்கு நம்ம இடத்துல அப்படி என்று நாம் அஞ்ச வேண்டாம் ஏன் அஞ்ச வேண்டாம் நகஸ்டன் அபராத்தி என்னும் அவள் கூட இருக்கிறாள் சீதா பிராட்டி ராட்சசிகளை ரட்சிக்கிறாள் திருவடி இடத்திலிருந்து திருவடி எம்பெருமான் வெற்றி பெற்றான் என்று சொல்ல வந்த சமயத்திலே எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது இந்த ராட்சசிகளை எல்லாம் நான் நசுக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்க அப்பொழுது பிராட்டி சொல்லுகிறாள் யார்தான் 
அனுமன் திரு தவறு செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் ஏதோ தவறு செய்து கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய தலைவனான ராவணன் சொன்னதை கேட்டார்கள் இனிமேல் அவர்களுக்கு பெருமாள் விஜயராகவன் தான் தலைவன் அந்த பெருமாள் என்ன சொல்கிறார்களோ சொல்கிறானோ அதை இவர்கள் கேட்கப் போகிறார்கள் என்றால் அவர்களை நீ துன்பப்படுத்தக்கூடாது என்று அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாள் அப்பொழுது கேட்ட வார்த்தை இது நகஸ்டின் நாப்பராஜ்யத்தி இப்ப கூட சமீபத்தில் நாம அனுபவித்தோம் இந்த விஷயங்களை தான் இதே மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம அனுபவித்தோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பிராட்டி கூடவே இருக்கிறாள் நாம் அதனாலே அஞ்ச வேண்டாம் எம்பெருமானை நினைப்பதற்கு நாம் அந்த எம்பெருமாண்டத்திலே போய் சேருவதற்கு நாம் அஞ்ச வேண்டாம் இது எம்பெருமான் நம்மை தண்டித்து விடுவானா என்று நாம் பயப்பட வேண்டாம் இதுதான் திருமடந்தை மண்மடந்தை இருபாலம் திகழ என்ற விஷயம் என்ற பாசுரத்துல இப்பதான் சமீபத்துல அது இதே விஷயத்தை அனுபவித்தோம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்னும் அவள் கூட இருக்கிறாள் பெரிய பிராட்டியாராலே விளங்கான் என்றுள்ள திருமேனியை உடையவன் திருவடிகளை நினைவேன் அந்த பெரிய பெருமாட்டார் பெரிய பிராட்டியார் இருப்பதனாலேயே அந்த எம்பெருமானுடைய திருமேனியானது நன்றாக விளங்குகிறது விளங்குகிறது ஜொலிக்கிறது ரொம்ப தேஜஸ்வுடன் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட திருமேனியை உடையவன் அழகான திருமேனியை உடையவன் திருவடிகளை நினையுங்கோள் இது நினைக்கிறதுக்கு என்ன அதாவது என்ன சொல்வார் நம்ம சம்பிரதாயத்துல இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேப்பங்குடி நீர் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு வியாதி வந்ததுன்னா அவர்களுக்கு வேப்பங்குடி நீர் கொடுப்பா அந்த வேப்பங்குடி நீர் ரொம்ப கசக்கும் அதை குடித்தா அந்த வியாதியானது சரியா போயிடும் நமக்கு எது வேப்பங்குடினா எம்பெருமான் தான் வேப்பங்குடி நீர் அவ்வளவு இனிமையானவன் அவனை எதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு மருந்து போல கொடுக்கிறார்கள் அந்த மருந்தை போல எம்பெருமானை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனா அந்த எம்பெருமான் அவ்வளவு இனிமையானவன் என்று சொல்லுவார்கள் அறிந்து வரியாத போகத்தால் இல்லை பொருள் மேலே அந்த இந்த இந்த உலகத்து இன்பங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை விளக்குகிறார் பகவத் விஷயத்தை அறிந்து வைத்தும் அறியாதாரோடு யாவர்த்தமாக பண்ணக்கடவதான பிராகிருத்த போகங்களால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாம எவ்வளவுதான் நம்ம பகவத் விஷயத்திலே ஈடுபாடு கொண்டு அந்த பகவத் விஷயத்தில ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தாலும் இந்த எம்பெருமானையே நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் சரி அந்த எம்பெருமானுடைய கைங்கரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் சரி நாம உலக விஷயங்களில் ஈடுபடுவது என்று போனோம் என்றால் அந்த பகவத் விஷயத்தையே மறக்க பண்ணி நமக்கும் சம்சாரிகளுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாம நம்மை ஆக்கிவிடும் அதுதான் இந்த பிராகிருத்த போகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மை நம்மை சாதாரணமா சாம்சாரிகமா உலகத்தில இருக்கக்கூடியவன் ஒரு உலக வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் என்னென்ன செயல்களை செய்வானோ அதை நம்மையும் செய்ய வைத்து விடும் அப்படிப்பட்ட பிராகிருத்த போகங்கள் அதனாலே ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஞானாதிகனானவனையும் அக்யான அக்யனானவனோட ஒக்க சொல்லும்படிக்கு ஈடாக பண்ணுவித்து கொள்கிற சப்தாதி போகங்களால் வரக்கொடு வரக்கடவதொரு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த சப்தாதி போகங்கள் இது என்ன பண்ணுகிறது நல்ல ஞானவானாக இருக்கக்கூடியவன் அவனை கூட ஒரு அக்யன் என்ன செய்வானோ அதே போல செயல்களை செய்ய வைத்து அவனுக்கு சமமா சொல்லும்படிக்கு இந்த போகங்கள் பண்ணிடும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் தெரிந்திருக்கும் ஏதோ ஒரு சமயத்துல சப்தாதி விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு ஒருவர் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து விடலாம் அப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்து என்ன சொல்லுவார்கள் இவன் பாரு எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருந்தான் எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் ஆனா இன்னைக்கு இப்படி தாழ்ந்து போயிருக்கிறானே என்று சொல்லும்படிக்கு இந்த சப்தாதி விஷயங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் இழுத்து விடும் அப்படிப்பட்ட சப்தாதி போகங்களை இங்கே சொல்லுகிறார் சப்தம் ஸ்பர்ஷம் ரூபம் ரசம் கந்தம் போன்ற இன்பங்கள் நமக்கு ஒரு ஒரு இந்திரியம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய இன்பங்கள் அந்த இன்பங்கள் ஒரு நல்ல ஞானவானையும் கூட இப்படி அக்யனானவனை போல ஆக்கிவிடும் என்று சொல்லுகிறார் மகாராஜருக்கு அது உதாரணமும் காட்டுகிறார் அதாவது ஆச்சாரியுடைய வியாக்கியானங்கள்ல ஒரு விஷயம் சொன்னா அதுக்கு உடனே உதாரணமும் எடுத்து காட்டி விடுவார்கள் மகாராஜருக்கு ராமபக்தி குறைவற்றிருக்க செய்தையும் நாலு நாள் போக பிராபண்யத்தாலே அல்லாதாரோடொக்க உணர்த்த வேண்டும்படியாய் வந்து விழுந்ததிரே மகாராஜருக்குன்னா சுக்ரீவ மகாராஜருக்கு அந்த சுக்ரீவனுக்கு என்ன எடுத்து ராமபக்தியில குறையே இல்லை அவனுக்கு பெருமாளை பத்தி தெரிந்து கொண்டான் பெருமாளிடத்திலே அவன் மிகுந்த பிரீத்தியுடன் தான் இருந்தான் மழை காலமா இருக்கு இப்ப நம்ம எந்த முயற்சியும் செய்ய முடியாது நீ போய் ராஜ்யத்துக்குள்ளரு நான் வனவாசத்துல இருக்கிறதுனால நான் நாட்டுக்குள்ள வர முடியாது நான் வெளியிலேயே இருந்துக்கிறேன் என்று பெருமாள் சுக்ரீவனிடத்துல சொல்லி அவனை அனுப்பிவிட்டார் அந்த சுக்ரீவனும் தன்னுடைய நாட்டுக்கு வந்தான் பல நாள் கழித்து வாலி மாண்ட பிறகு அப்பொழுதுதான் ஊருக்குள்ள வருகிறான் வந்தா அங்க இருக்கக்கூடிய போகங்கள்ல மூழ்கி விடுகிறான் நாலு நாள் அந்த அந்த 
உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கிறான் அவனுக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுறது பெருமாளுக்கு கொடுத்த வாக்கு எல்லாமே மறந்து போய் அவன் பாட்டு இந்த உலக இன்பத்தையே அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறான் அப்போ அவனுக்குடைய நிலைமை என்ன எடுத்து நாலு நாள் போக பிராவணத்தாலே அல்லாதாரோடு ஒக்க உணர்த்த வேண்டும்படியாய் சாதாரணமா தவறு செய்து கொண்டிருப்பவர்களை போய் எப்படி அவர்களை சத்தம் போட்டு இந்த மாதிரி நீ பண்ணுவியா என்று அவர்களை உணர்த்த வேண்டும்படி இருந்ததோ இருக்குமோ அதே போல நல்ல உயர்ந்த ராமபக்தனான சுக்ரீவனையும் இளைய பெருமாள் வந்து அந்த நகரத்தின் வாசலில் நின்று கூக்குரல் இட்டு இப்ப வெளியில வரியா இல்ல நான் வரட்டுமா என்னுடைய அம்பா அனுப்பட்டுமா என்று பயமுறுத்தி அவனை வெளியே வர வைத்து அதுக்கு மேல அவனுடைய திரும்பி அவனுக்கு உணர்வு வந்து அவன் கைங்கரத்துல ஈடுபட்டான் அப்படி நல்ல ஞானவான்கள் கூட அஜானிகளை போல காரியம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சப்தாதி போகங்கள் இருக்கு என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் காட்டுகிறார் அன்றி கே பொல்லாதென்று அறிந்திருக்க செய்தே கைவிடப் போகாத அர்த்த சுகத்தால் பிரயோஜனம் இல்லை என்றுமாம் அறிந்தும் அறியாத போகத்தால் அதை இன்னொரு விதமா விளக்குகிறார் அறிந்தும் அறியாதன என்ன பொல்லாதே பொல்லாது என்று இது ரொம்ப தீங்கு இது நமக்கு நல்லதில்லை என்று தெரிந்தும் அதை அறிந்தும் கைவிடப் போகாத அதை கைவிட முடியாத அர்த்த சுகம் நமக்கு நல்ல தெரியும் நாம தவறு செய்கிறோம் என்று ஆனா தெரிந்தே நாம சில சமயங்களில் தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நிலை அதுதான் அறிந்து மரியாத நல்ல தெரிந்திருந்தும் கூட நாம் அதை தெரியாததை போல தவறு என்று தெரியாததை போல நாம் செய்கிறோம் அதுவும் ஒரு அர்த்தம் காட்டுகிறார் அங்க நன்றி கே அந்த சப்தாதி போகங்கள் தான் அவ்வளவு உண்டு அவ்வளவும் அறிந்தாலும் பின்னையும் அறியாதார் படியையாய் தலைக்கு தலை கட்டும்படி பண்ண கடவுதான போகங்களில் வருவது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இன்னொரு அர்த்தமும் காட்டுகிறார் அந்த சப்தாதி போகங்கள் தானே அவ்வளவு உண்டு ஏதோ ஒரு அளவுப்பட்டதுதான் அந்த இன்பங்கள் அப்படி இருந்தாலும் கூட அந்த அளவுப்பட்டது இன்பம் என்று தெரிந்திருந்தாலும் கூட அது என்னவோ நிறைய இன்பம் இருக்கு என்று நினைத்துக் கொண்டு அதை அனுபவிக்கிறார்களே சாம்சாரிகமா இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களைப் போல இவர்களும் ஈடுபடுகிறார்களே அப்படி செய்யும்படிக்கு இருக்கக்கூடியதான அந்த சப்தாதி போகங்கள் என்று மூன்று விதமா அதற்கு அர்த்தம் காட்டுகிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த போகங்களிலே வருவது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த சப்தாதி போகங்களாலே இந்த உலக இன்பங்களாலே நமக்கு வரக்கூடிய பிரயோஜனம் எதுவுமே இல்லை அதாகிறது விஷ்ணு புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து இங்கே உதாரணம் காட்டுகிற ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார் சந்திருஷ்யத்தே வாப்பிய வகம்யத்தே வா தஜானம் அஜானம் அதோன்ய துக்தம் அதாவது எம்பெருமானை காண்பது அறிவது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஞானமும் அது அஜானம்தான் நாம உலக விஷயத்துல அதை தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் இதை தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் அதெல்லாம் அஜானத்துக்கு சமம் பகவத் விஷயத்துல நமக்கு ஞானம் இருந்ததுன்னா அது ஞானம் மற்ற விஷயங்களில் ஞானம் இருந்தால் அது அஜானம்தான் அது அறியாமைதான் என்று ஒரு பிரமாணத்தை எடுத்து காட்டுகிறார் அதை மேல ரொம்ப அழகா விளக்கியிருக்கார் பிராப்த விஷயத்தை பற்றாத ஞானம் அஜானம் என்ன கடவுதிரே பிராப்த விஷயம்னா நமக்கு என்று தகுந்ததானே எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமான் விஷயமாக இருக்கக்கூடிய ஞானமானது ஞானம் மற்ற எல்லா ஞானமும் அஜானம்தான் இது பல இடத்துல வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் எடுத்து காட்டியிருக்கார்கள் பகவத் விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய தவிர மற்ற விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் வந்து செருப்பு க செருப்பு குத்தவ பாதி என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இப்ப செருப்பு குத்துவது என்று செருப்பை தைக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் இருக்கு அந்த தொழில் என்ன அது ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு திறமை வேணும் அந்த செருப்பை தைப்பதற்கு அப்படி அந்த செருப்பை தைப்பதற்கு எப்படி ஒரு திறமை இருக்கோ அதை போலத்தான் எத்தனையோ விஷயங்கள்ல பெரிய விஞ்ஞானியா இருக்கலாம் பெரிய விஷயங்கள்ல ஞானம் உள்ளவர்களா இருக்கலாம் ஆனா எல்லாமே என்ன விஷயத்துல எந்த முடியறது இந்த உடம்புக்கு ஏதோ ஒரு சௌகரியத்தை செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கிறது அதனால எல்லாமே சமம் தான் ஒரு ஒரு விதத்துல ஒரு ஒரு சௌகரியங்களுக்காக செய்யப்படக்கூடிய காரியங்கள் அதே பகவத் விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானமானது உயர்ந்த ஞானம் அதுதான் உண்மையான ஞானம் பகவத் வியதிரிக்தங்கள் அடங்க அறிந்தானே ஆகிலும் அதொன்றையும் அறியாதுடியவே அவனை அஜ்ஞன் என்ன கடவுதிரே ஓ இதே விளக்குகிறார் பகவத் வியதிரித்த வியதிரிக்தங்கள் பகவானை தவிர இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் அதை அடங்க அறிந்தானே ஆகிலும் எல்லா விஷயமும் தெரியும் இவர்கிட்ட போனா நமக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இதோ இருக்கார் அவரிடத்துல போனா 
எல்லா சந்தேகத்தையும் இந்த உலக விஷயத்துல தெளிவுபடுத்திடுவார் அந்த ஊர்ல என்ன நடக்குது இந்த ஊர்ல என்ன நடக்கிறது அதை எப்படி பண்ணணும் இதை எப்படி பண்ணணும் எல்லாம் அவர் சொல்லிடுவார் ஆனா அது ஒன்றையும் அதுன்னா இந்த இடத்துல பகவத் விஷயம் அந்த பகவத் விஷயத்தை தவிர அந்த பகவத் விஷயம் ஒன்றை மட்டும் அறியாமல் இவர் போய்விட்டார் என்றால் இவருக்கு அந்த விஷயத்துல ஞானம் இல்லை என்றால் அவனை அக்யன் என்று சொல்ல கடவுதிரே அவனை அக்யன் என்று தானே சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் யார் சொல்வார்கள் சாஸ்திர ரீதியாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் சொல்லுவார்கள் மற்றவர்கள் அப்படி இல்லை மற்றவர்களுக்கு இந்த உலக விஷயத்துல ஞானம் இருந்தா பெரிய ஞானி மற்ற பகவத் விஷயத்துல ஞானி இருந்தா அவர் பாட்டு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிடுவா அவனை அக்யன் என்ன கடவுதிரே வெத்திரிக்த விஷயங்கள் ஒன்று மரியாதே ஒழிந்தாலும் பகவத் விஷயம் ஒன்றையே அறியவே அவன் சர்வஜனாக கடவன் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு மத்த விஷயங்கள்ல ஒருத்தனுக்கு ஞானமே இல்ல ஒண்ணுமே தெரியாது பக்கத்தாத்துல போய் ஒரு சாமான் வாங்கிட்டு வர சொன்னா எதை சொல்றோமோ அதை தவிர வேற எதையோ ஒண்ணு வாங்கிட்டு வருவார் அப்படி இருக்காருனா கூட பகவத் விஷயத்திலே அவருக்கு ஞானம் இருந்தால் அவர் சர்வஜனாக சொல்லப்படுவார் உலகத்திலே இருக்க வேண்டிய எல்லா விஷயத்திலும் ஞானம் இருக்கு என்று சொல்லப்படுவார் அதுதான் எது ஞானம் எது அஜானம் என்பது என்று இவ்வளவு விளக்கமா எடுத்து காட்டுகிறார் அதில் இங்கு நீர் நிறை நீர் நினைமின் என்ற மாத்திரமா இருந்தது அதுலயும் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க நீர் நினைமின் ஆழ்வார் என்ன சொல்றார் பகவத் விஷயத்தை நீர் நினைமின் நீர் நினைத்து பாருங்கள் சுருக்காக வாங்கி சுலாவின் என்று ஐயார் நெருக்காமுன் நீர் நினைமின் கண்டி அந்த எம்பெருமானை நினை நீங்கள் நினையுங்கோல் அவ்வளவுதான் சொல்றார் ஆனா மற்ற விஷயத்துல வரும் பொழுது இங்கு அதாவது பகவத் விஷயத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது இங்கு அறிந்தும் என்று அதனுடைய எல்லை அளவும் சென்று நின்றது அறிந்து மரியாத எதையுமே எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டிருந்தும் தெரியாமல் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த உலக விஷயத்துல எவ்வளவு ஞானம் இருந்தாலும் அது அஜானம்தான் பகவத் விஷயத்துல கொஞ்சம் அந்த எம்பெருமான் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் தான் நம்ம ரட்சிப்பான் என்று இந்த அளவுக்கு தெரிந்தால் கூட அது பெரிய அறிவு அது பெரிய ஞானம் என்று காட்டுகிறார் அர்த்த சுகம் சுகம் அன்றோ எண்ணில் இப்ப கடைசியா ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறார் அர்த்த சுகம் சுகம் தானே அதுவும் இந்த உலகத்துல நமக்கு கிடைக்க பொருள்களாலே கிடைக்கக்கூடியது ஒரு பொருளை கொடுத்து ஏதோ ஒரு இன்னொரு ஒரு தனத்தை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் இப்ப அதெல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை தானே கொடுக்கிறது என்றால் உத்தேசத்தை அறியாதபடி அனர்த்தத்தை பண்ணும் அது நாம் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ உத்தேசம் தான் நமக்கு அடைய வேண்டியது அந்த அடைய வேண்டியதை தெரியாதபடி அனர்த்தத்தை பண்ணிவிடும் நமக்கு தீமையை விளைத்து விடும் நாம இது அர்த்தம் நம்ம கையில தனம் இருக்கு பொருள் இருக்கு அதை நாம பார்த்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் அப்பொழுது அந்த பொழுது நமக்கு பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணமாயிடுறது அந்த பொருளை நாம எப்படி வளர்ப்பது அதை கொடுத்து என்ன வாங்குவது அதை எப்படி இன்னும் நிறைய அபிவிருத்தி பண்ணுவது என்றெல்லாம் நாம அதையே யோசித்து கொண்டிருப்பதனாலே அது நம்மை நமக்கு அனர்த்தத்தை தான் கொடுக்கும் தீமையை தான் கொடுக்கும் தான் பிரயோஜனப்படாத மாத்திரமே அன்று புருஷார்த்த விரோதியும் ஆம்படி புருஷோத்த புருஷார்த்த விரோதியும் ஆம் என்றபடி அது பிரயோஜனப்படாத மட்டும் இல்ல நமக்கு அது அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இன்பம் என்று நாம் பிரமிக்கிறோம் அது இன்பம் இல்லை அது கூட நம்ம விட்டுடலாம் ஆனா அதுக்கு மேல என்ன ஆறுது புருஷார்த்த விரோதியாகவும் ஆகிவிடுகிறது புருஷார்த்தம்னா புருஷனாலே அர்த்திக்கப்படக்கூடிய விஷயம் தான் புருஷார்த்தம் எது உயர்ந்த புருஷார்த்தம் பகவானை அடைவதுதான் உயர்ந்த புருஷார்த்தம் அந்த புருஷார்த்தத்தையே விரோதியாக ஆகிவிடுகிறது ஏன்னா நம்ம உலக விஷயத்திலே நமக்கு ஈடுபாடு வர வர இந்த தனம் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை வைத்துக் கொண்டு என்ன வாங்கலாம் அதை எப்படி அனுபவிக்கலாம் என்று அதையே நம்ம யோசித்துக் கொண்டிருக்கோம் அப்படி நம்மை பகவத் விஷயத்தை யோசிக்க விடாமல் பண்ணுகிறது அதனாலேயும் இது நல்லதில்லை நமக்கு இது தீங்குதான் என்று சொல்லி இந்த பாசுரத்தை முடிக்கிறார் கொஞ்சம் பெரிய வியாக்கியானம் அதனால கொஞ்சம் அதிக நேரமா எடுத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்களை அடுத்த முறை அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடி கணேசரணம் பூதத்தாழ்வார் திருவடி கணேசரணம் நம்பிள்ளை திருவடி கணேசரணம் கோயில் கே ஓ ஒய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ ஒய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி